dünyadaki iklim değişikliğinin doğurmuş olduğu sonuçlar dünyada doğal afetlerin artmasına neden olmaktadır. Deprem her zaman karşılaşmış olduğumuz bir doğal afettir. Tayfunlar, aşırı yağışlar gittikçe sıklaşmaktadır. Sıcak çatışmalar hala devam etmektedir. İklim değişikliğinin sonucu olarak ortaya çıkan kuraklık, gelir dağılımındaki adaletsizlikler birçok acil ve afet durumu ortaya çıkarmaktadır. Böyle durumlarda uluslararası kuruluşların acil ve afetlerle ilgili olarak hızlı cevap vermesini gerektirmektedir. Bunun için de daha organize olmuş, standartize olmuş yardım çalışmalarına ihtiyaç vardır. Sağlık alanında yapılan yardımlardaki düzensizlik, ihtiyaca yönelik olmaması, kayıt dışı olması, Dünya Sağlık Örgütü'nü bu konuda Emergency Medical Team, EMT olarak isimlendirdiğimiz inisiyatiflerin yapılanmaların gerekliliği ortaya çıkarmıştır ve Dünya Sağlık Örgütü bu alanda 2014 yılından itibaren EMT inisiyatifleri kurarak standartize ederek çökmüş olan e, sağlık sistemine destek amaçlı olarak standartları aynı olan ekipler kurmuştur. İçinde bulunmuş olduğumuz coğrafyanın gereği olarak e, coğrafi konum e, bizi özellikle Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu ve gerekse Afrika'ya hızla müdahale edebilecek bir yerleşim imkanı vermektedir. İnsan kaynakları olarak Türkiye deprem ve acil ve afetlerle ilgili özellikle son 10 yılda da uluslararası acil ve afet gibi durumlar için müdahale edebilecek tecrübeli insan kaynakları sağlık alanında oluşturmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün EMT yapılanmasında, EMT inisiyatifleri kurmasında özellikle tip 2 ve tip 3 governmental yani hükümet organizasyonları tarafından gerçekleştirilmekte. EMT fix 1 grupları ise çoğunlukla NGO'lar tarafından gerçekleştirilmektedir. Biz Uluslararası Doktorlar Derneği AID olarak böyle bir tecrübeye acil ve afetlere müdahale etme insan kaynakları yönünden ve kurumsal olarak yeteri kadar tecrübeye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Amacımız uluslararası bu sistemde önerildiği şekilde klasifiye olmak, standartizasyonu gerçekleştirmek ve bu alanda ihtiyaç olduğunda çareye cevap vererek ihtiyaç yerine acil ve afet durumlarında destek olmak amaçlı olarak intikal etmek amacıyla EMT verifikasyonunu sürecini başladık. Acil ve afet durumlarında dünyadaki iklim değişikliklerinin de etkisiyle ve çoğunlukla da acil ve afet durumlarının az gelişmiş ülkelerde meydana gelmesi zaten zayıf olan altyapıyı çökertmektedir. Ülkelerin kendi öz kaynakları yeterli kalmamaktadır. Dış yardıma ihtiyacı duymaktadırlar. Bunun için de uluslararası kuruluşan Birleşmiş Milletler'in desteğini istemektedirler. Birleşmiş Milletler kendi içerisinde oluşturduğu yan kuruluşları ve alt birimleriyle her alanda yardım götürmeye çalışmaktadır. Sağlık alanında zaten zayıf olan altyapının çökmesi, bazı acil ve afet durumlarında meydana gelen travmaların tedavi edilmesi, daha sonra da ortaya çıkabilecek salgın hastalıkların veya halk sağlığı sorunlarının baş edilebilmek için dışarıdan gelecek olan ekiplere ihtiyaç vardır. Tabi burada önemli olan bu çalışmaların koordine edilmesi, belli bir standartta yapılması ve sonuçlarının kayıt altına alınarak üst kuruluşlara bildirilmesi gerekmektedir verimli bir şekilde olabilmesi için. İşte EMT verifikasyonu bu sistemin bir parçası olabilmek için oldukça önemli. Burada Uluslararası Doktorlar Derneği olarak biz bütün bu verifikasyon sürecinde hem lojistik testi hem insan kaynaklarıyla ilgili olarak bu altyapıyı sağlamakla yükümlüyüz ve çalışmalarımız buna yönelik. Bu gerçekleştikten sonra yeni Dünya Sağlık Örgütü'nün bize tayin edilmiş olan mentorun ve onayıyla biz verifika olduğumuz zaman bu çağrılara cevap verip dünyadaki bu yardım sisteminin bir parçası olabileceğiz. Oldukça büyük ve koordine, organize olunması gereken bir yapıdır. Ciddi manada finansal ve insan kaynağı desteğine ihtiyaç vardır. Biz bu konuda üzerimize düşen bütün yükümlülüklerini yerine getirmek üzere hazırlık yapıyoruz. İnsan kaynakları olarak Türkiye özellikle sağlık çalışanları açısından son 10 yılda sahaya intikal etmek ve orada sağlık hizmeti verme konusunda oldukça önemli bir tecrübe edinmiştir. Biz bir NGO, bir sivil toplum kuruluşu olarak bu sistemin parçası olarak bu alanda çalışabileceğimizi 
düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Bu tamamen gönüllü bazda gerçekleştirilecek bir süreçtir. Yapının gereği talip olduğumuz tip bir e, fix e, grupta hekimler, ebeler, hemşireler, ayrıca lojistik e, elemanlar ihtiyacımız vardır. Bunların e, seçimi, göreve hazır olması, sağ şartlarında çalışabilir olması için de e, oldukça titiz ve e, detaylı bir e, ön çalışmadan, bir elemeden, bir geçirdikten sonra zaman zaman süreç içerisinde yapacağımız tatbikatlarla ekibimizi devamlı hazır tutmak zorundayız. Normalde bir ekip 20'ye yakın kişiden oluşurken 3 katı kadar bir ekibin e, insan kaynağınızın e, önceden hazır olması gerekmektedir. Bu 60-70 kişilik ekibi oluşturabilmek için 500-1000 kişilik bir gönüllü grubundan tüm sağlık çalışanları dahil olmak üzere ayrıca üzerine teknik elemanlar da olmak üzere değişik meslek gruplarından bir gönüllü havuzundan seçilecektir. Tabii bu seçimi biz e, mülakatla yapmayı düşünüyoruz ve zaman zaman sağ çalışmalarıyla ekip ruhunu ve koordinasyonunu sağlayıp organizasyon becerilerimizi artırmak istiyoruz. Bu konuda gönüllü çağrılarımıza çıkacağız ve çıkmaya devam edeceğiz. Yıl içerisinde de devamlı olarak sürekli bir eğitim bir araya gelerek acil ve afetlerle ilgili sadece işin tıbbi yönüyle değil aynı zamanda etik, organizasyon ve diğer alanlarıyla ilgili olarak eğitimlerimizi ve gönüllü havuzumuzu devamlı yenileceğiz ve hazırlayacağız, hazır tutacağız göreve. Çağrıya çıkıldığı zaman bu alana da çalışmak isteyen, gönüllü olmak isteyen, saha tecrübesi olan, kamp şartlarında en az 15 gün çalışabilecek kadar becerileri olan arkadaşlara ihtiyacımız var ve onların yapacakları başvuruları değerlendirip tek tek görüşüp zaman içerisinde de eğitimlerle bu ekipleri oluşturacağız. Bizim Eğit olarak bu işi yapmamızın en önemli kısmı biz Avrupa zonu içerisinde verifiye olduğumuz takdirde, klasifiye olduğumuz takdirde Avrupa zonu dışında olan ilk NGO olacağız. Dünya Sağlık Örgütü bu tür inisiyatiflerin, sivil inisiyatiflerin bu alanlarda çalışmalarını destekliyor. Her zaman için göreve hazır olmamız gerekiyor. Acil ve afet durumlarıyla ilgili olarak biz EMT verifikasyonunda, EMT Fix 1'de minimum standartların dışında kendi tecrübemiz olan rehabilitasyon ve protez ile ilgili EMT Fix 1 ekibine ilaveler yaparak biraz daha farklı bir ayrıcalıklı ekip oluşturmayı planlıyoruz. Bu EMT ekiplerimize yer almak isteyen arkadaşlarımızın önce bilmesi gereken şey şu, bu bir gönüllülük esasına dayanan bir çalışmadır. Devamlı hazır halde kalmak gerekmektedir. Zaman zaman online ve saha çalışmalarım olacaktır. Bunlara katılmaları gerekmektedir. Üyelik söz konusu değildir. Kendilerine çağrı yapıldığında başvuru formunu doldurmaları, bizimle bir görüşmeye gelmeleri ve daha sonra da yapılacak olan bu çalışmalardaki eğitimlere katılarak o standardı tutturmaları gerekmektedir. Amacımız bir ekip ruhu oluşturarak hep beraber organize bir şekilde çalışmaktadır. Bunlar sadece teknik çalışmalar değildir. Bunlar aynı zamanda kültürel çalışmalardır. Biz bu çalışmalarda, bu ekiplerde, sahadaki e, faaliyetlerimizde aynı zamanda kendi ülkemizi de temsil ederek ülkemizin mesleki becerilerini diğer ekiplere paylaşmak, onlarla aynı zamanda kültürel bir alışveriş yapacağız.